హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెన్ ఫిజిక్స్ విత్ గునా సార్ ఈ రోజు మన వీడియోలో నేను క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ ఏ విధంగా డ్రా చేయాలో అంటే మెల్లర్ ఇండియస్ ఇస్తే కనుక క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ ఏ విధంగా డ్రా చేయాలన్నది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ మీకు ఏదైనా వీడియో కావాలనుకుంటే కింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి డెఫినెట్గా నేను మీకు మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్లో ఖచ్చితంగానే చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తా ఓకే మరి ఈ క్రిస్టల్ ప్లేస్ డ్రా చేయడంలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమైనా అంటే వన్ జీరో జీరో ప్లేన్ని డ్రా చేయమన్నాడు వన్ జీరో జీరో ప్లేన్ డ్రా చేయమన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసా సో యాక్సిస్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇవ్వరు సో యాక్సిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడైతే ఇవ్వరో అది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏదో వై యాక్సిస్ ఏదో జెడ్ యాక్సిస్ ఏదో తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు డ్రా చేసిన దానికి డ్రా అయితే చేసేస్తారు బట్ అది ఏ ప్లేన్ అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము సో అందువల్ల ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఈ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుందాం సో ఈ డైరెక్షన్లో వై యాక్సిస్ తీసుకుందాం ఈ డైరెక్షన్లో జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకుందాం ఎక్స్ వై జెడ్ అయిపోయింది కదా యాక్సిస్ అంటే ఇదేమవుతుంది మనకి ఇది ఆరిజన్ అవుతుంది ఆరిజన్ నుంచి ఈ చివరి వరకు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇట్లు పేర్లు పెడతాను ఇది ఆరిజన్ ఓ ఏ బిసిడి ఓకే ఈ ఎఫ్ జి సో ఈ విధంగా పెట్టాను అంటే ఓ నుంచి ఏ వరకు ఉన్నది ఎక్స్ యాక్సిస్ అదేవిధంగా జీ నుంచి డి ఉన్నది కూడా ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ పేలలే అందువల్ల మనం వన్ జీరో జీరో ప్లేన్ రా చేయమన్నాడు వన్ జీరో జీరో అనేవి ఏంటి ఇక్కడ మిల్లర్ ఇండిసెస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూస్ సో ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూస్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి టేక్ రిసీవ్ ప్రాకల్స్ ఏం చేయాలి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి రిసీవ్ ప్రాకల్ తీసుకోవాలి రిసీవ్ ప్రాకల్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది వన్ బై వన్ కమా వన్ బై జీరో కమా వన్ బై జీరో వన్ బై వన్ అనేది ఏమవుతుంది ఎలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంటర్సెప్ట్ వన్ బై జీరో అనేది ఇన్ఫినిటీ ఎలాంగ్ ద వై యాక్సిస్ అండ్ వన్ బై ఇన్ఫినిటీ వన్ బై జీరో ఇన్ఫినిటీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ఫినిటీ దట్ మీన్స్ ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది ఇది వై కోఆర్డినేట్ అవుతుంది ఇది జెడ్ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక చిం సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఏదైనా వాల్యూ కనుక ఇండెక్స్ వాల్యూ కనుక జీరో ఇస్తే మనం ఆ విషయం పట్టించుకోకల్లా ఓన్లీ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఏదైతే నాన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ నాన్ జీరో వాల్యూ ఉందో దానికి మాత్రమే డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి మన ప్లేన్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందన్నాడు వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం పాయింట్ పెట్టుకోవాలి ఓకే వాట్ అబౌట్ y and z so y and z anevi infinity ante ekkado touch avutayi ante ikkada touch avu kada so ikkada nunchi ikkadiki idi x x e 1 unit e okay ippudu maniki ee plane edaithe undo ee plane so that means a b c d ee plane undi kadanni so ee plane em avutundi ante maniki neat ga ila shade chestunnatlayite 100 0 plane ni represent chestadi okay mari miller indices lo meeru ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటే భౌతిక ప్రాముఖ్యతని మీరు చదువుకుని ఉంటారు చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక పాయింట్ ఇస్తాడు ఏంటి ఏదైనా ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది జీరో అయితే ఆ ప్లేన్ అనేది ఆ యాక్సిస్కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది చూడండి ఇది వై యాక్సిస్ ఇక్కడ వై ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి ఇన్ఫినిటీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత జీరో సో ఈ ప్లేన్ అనేది దీనికి ప్యారల్ గా ఉంది కదా సో ఇంకొకటి డ్రా చేద్దాం మనం ఓకే ఇంకోటి వన్ జీరో జీరో అయిపోయింది కాబట్టి జీరో వన్ జీరో కెళ్దాం ఇప్పుడు జీరో వన్ జీరో ఓకే సో ఇక్కడ మనం కామాలు పెట్టకూడదు ఎందుకని మనం మిల్లర్ ప్లేన్స్ ని చెప్పినప్పుడు కామాలు పెట్టకూడదు జీరో వన్ జీరో ఇలా పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఇది ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే అయితే మన ప్లేన్ ఏంటంటే జీరో వన్ జీరో అన్నాను జీరో వన్ జీరో అంటే దానికి నేను కనుక ఇప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూస్ పాయింట్ వచ్చేస్తే ఏం చేయాలి ఈ రిసీవ్ ప్రాకలు తీసుకోవాలి అంటే వన్ బై జీరో వన్ బై వన్ వన్ బై జీరో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ఫినిటీ వై యాక్సిస్ వన్ యూనిట్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇన్ఫినిటీ లేని అనుకున్నాం మనం మర్చిపోవచ్చు ఇప్పుడు యాక్సిస్ ఏంటి మనకి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇదేంటిది వై యాక్సిస్ ఇది మర్చిపోకూడదు అసలు ఇది జెడ్ యాక్సిస్ సార్ మా దాంట్లో ఇంకో రకంగా ఉంది సార్ అంటుంటారు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు బట్ మనం ఏంటంటే యూనిట్ని కరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నామా లేదా ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ యాక్సెస్ జెడ్ యాక్సెస్ వదిలేస్తే ఇక ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ వై యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఇది ఆరిజన్ ఇది ఆరిజన్ కాబట్టి వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఆగిపోకూడదు ఇదేంటిది ఫ్రంట్ ఫేస
this is 0 1 0 ok उपड़ इधी चोड़ेंडी x axis index value अंता 0 इधी x axis इधी plane अला होंदी parallel अला होंदी इधी इंटी इधी z axis z axis कोड़ अला होंदी plane अला होंदी parallel अला होंदी इक final गा 0 1 0 आई पेनिगा बेट्टे इक मनके इक राच यहल सुन plane एंट एंटे 0 0 1 plane राच यह मनना रहन कोंडे first मन Take reciprocals 1 by 0, 1 by 0, 1 by 1. 1 by 0 and infinity, 1 by 0 and infinity, 1 by 1 and 1. That means our plane intercept along the x axis is infinity distance, y axis is infinity distance, and z axis is infinity. Where infinity distance is the last thing I have to put cube this contain x, y, z. Okay, put the origin. Okay, this is a and this is d. And this is G. Upper Maniki, Z axis law, one unit distance. Z axis law, one unit distance in the Elarika was in the Idigo. Inca Z axis lay on nine. Ekada Ninchi, the origin inch, Idigo, the Z axis. Okay, Ekada Ninchi, Idi Z axis. Mundu cost in the Manam Hamed cost not. So Idi, Ekada Ninchi, Ela Z axis. Okay, Upperu, Idi on the Maniki, Idi Amal Kunamano, C and Kunam, Dini, Yafan Kunam. Okay, so for Maniki, GDCF, a day down the GDCF and a front face in the Gadandi, a front, a front and matter. Y axis, a moy and a cringe chill button, the e front face to share chest number. So, it is. X axis will touch out like X axis and again chill put in the so X axis is parallel on the other one is parallel on the X axis is parallel on the that's it first of all 110 plane 110 identity 110 and the normal brackets are better than the Miller indices may represent just that I think I'm on the key crystal plane rachi minute like a man and chairs in the end and a then a reciprocal is called under one divided by chile up to manage a watch out loud on the intercept values and down our money intercept values are both 90 1 1 and infinity that means first digit and then the x-axis and represent just the end of digit y-axis mode of digit and the z-axis may represent just it put my own plane will not like a so previous government check on a track x-axis y-axis and z axis so e representation matter man asalu much pa kodu much pa yam ankoondi evaluation jese wal ki confusion achi marks yavadu wane custom out man mata upadu x axis la one unit distance anna x axis la one unit distance and time each over nanchi each over work on kuna next y axis la one unit distance y axis la one unit distance and each over nanchi kada work kada so e vedan ga kalpunna ok so next day in chiyali next day in chiyali and time first r initially mano join chess call e vedan ga mano join chess call e vedan ga mano Okay. Then the parallel is going to be and the back face is going to be parallel and the front face is going to be so this front face is going to be done in this way. Okay. This is going to be done in this way. Then the middle line is going to be done in this way. This plane is going to be done in this way. That is the 110 plane. So we are going to be done in this way. We are going to be done in this way. We are going to be done in this way. This is going to be done in this way. Okay. Index value is 0. आप लेने दानी टच्चा होता है इधर कौन दी इधर जेड एक्सिस जेड एक्सिस इंडेक्स वैल्यू ऐंतन दी जीरा होंगे सो जेड एक्सिस इलावेल पोत नहीं ये प्लेन वाला इतने इलावेल नहीं कार्नर का वेल नहीं एंड बॉडी डायगनल ला वेल नहीं सो टच्चा होता है इधर का दस इट इका वन वन जीरो आईपीन क्या बैठे नेक्स्ट प one by zero, one by one. अंडे one by one ने मो one नो along the x-axis intercept value is one नो रायल मनो. So along the y-axis intercept value infinity and along the z-axis one नो. Our plane intercept along the x-axis is one unit distance. Along the y-axis is infinity अंडे पार्टिकल. So along the z-axis is one unit distance. उपर मनो x-axis लो one unit कल नो. So x-axis लो one unit अंडे इंटर उतने मन के इधर कोई कर नीचे इधर origin का बैठे so, this is the same thing. And if you want to see a box, you can see the box and the box. Infinity. This is the same thing. Next thing is Z-axis. Z-axis is one unit and R is the same thing. Now, we are going to calculate this. So, we are going to add this to this line. This is the same thing. This is the opposite face. This is the down face. We are going to see the opposite face. So, this is the same thing. 
ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక కార్డ్ బోర్డు తీసుకుని ఒక బాక్స్ ఇలా రెక్టాంగ్ క్యూబ్లు తీసుకుని పెట్టారు అనుకోండి వెనకాలను వై యాక్సెస్ టచ్ అవుతుంది అది సో అది టచ్ అవ్వదు అదే మనకి చాలా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా షేడ్ చేస్తున్నాను ఈ షేడ్ చేసిన దాంతో కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే వన్ జీరో వన్ ప్లేన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూస్లో ఎక్స్ వై జెడ్ లేదా హెచ్ కే అలా కదా అంటాం మనం మిల్లర్ ఇండెసెస్ ఆ ఇండెసెస్ మూడింటిలోని మనకి ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ షేప్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ విధంగా మనకి రెక్టాంగులర్ షేప్లో వస్తుంది మూడు మిల్లర్ ఇండెసెస్ వస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే ఇక థర్డ్ వన్కి వచ్చిద్దాం థర్డ్ వన్ ఏంటంటే జీరో వన్ వన్ ప్లేన్ చూద్దాం జీరో కమ సారీ జీరో వన్ వన్ ప్లేన్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెప్ట్ వన్ బై జీరో వై యాక్సిస్ ఇంటర్సెప్ట్ వన్ బై వన్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెప్ట్ వన్ బై వన్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ఫినిటీ వై యాక్సిస్ వన్ జెడ్ యాక్సిస్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి మనం వై యాక్సిస్ వదిలేసి సారీ ఎక్స్ యాక్సిస్ వదిలేసి వై యాక్సిస్ వన్ యూనిట్ సో వై యాక్సిస్ వన్ యూనిట్ అంటే ఇది ఆరిజన్ కాబట్టి ఇది కొనండి ఇది ఇది వన్ యూనిట్ ఈ మధ్యలో మర్చిపోకూడదు నెక్స్ట్ జెడ్ యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ ఇదిగో జెడ్ యాక్సిస్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది వన్ యూనిట్ అని ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే దీనికి ఆపోజిట్ ఫేస్ ఏంటి దీనికి ఆపోజిట్ ఫేస్ ఇదే కదా సో ఇది కొనండి దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫేస్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ మనం షేర్ చేయాలి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ వెనక నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి ప్లేన్ ఫ్రంట్కి వస్తుంది చెప్పే విధంగా కదా అలా ప్లేన్ అనేది ఎప్పుడో కూడా ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో ఏదైతే ఉందో దానికి పే ప్యారల్గా ఉంటుంది ప్యారల్గా ఉన్న ఎప్పుడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయా అవ్వవు కాబట్టి ఆ ప్లేన్ అనేది కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడితో మనకి సిక్స్ అయినాయి ఇక సెవెంత్ కొద్దాం సెవెంత్ ఏంటి అంటే త్రిబుల్ వన్ ప్లేన్ చూద్దాం త్రిబుల్ వన్ ప్లేన్కి వన్ ఓకే సో వన్ 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 ప్లేన్ అన్నాడు వన్ 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 ప్లేన్ అన్నాడు అంటే అప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ రెసి ప్రాకల్ తీసుకున్న దానికి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అంటే వన్ 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 అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ వై యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ జెడ్ యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఓకే ఎక్స్ యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆ రీజన్ నుంచి ఇది కొనండి ఈ చెవరి వరకు వై యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది కొనండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు జెడ్ యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది కొనండి ఇప్పుడు ఇట్లా ఏం చేయాలి సేమ్ ఈ మూడింటిని ఈసారి కలిపేయాలన్నమాట సో ఈ మూడింటిని మనం కలిపేస్తే చూడండి ఇది కొనండి ఒకటి నెక్స్ట్ రెండు నెక్స్ట్ మూడు మరి మూడింటిని కలిపితే మనకి ఏ షేప్ వచ్చింది సో ఏ షేప్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ట్రయాంగులర్ షేప్ అనేది రావడం జరిగింది దట్ మీన్స్ దీని నుంచి ఇంకొక సిగ్నిఫికెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్లోని ఇంకొక పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నది ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఆల్ త్రీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ద ప్లేన్ షుడ్ బి ట్రయాంగులర్ షేప్ సో ప్లేన్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి ఈ విధంగా మనకి ట్రయాంగులర్ షేప్లో ఉంటుంది ఓకే ట్రయాంగిల్ ఇది ఆ రీజన్ టచ్ అవుతుందా టచ్ అవ్వదు సార్ మీరు ఇలాంటి షేప్ కట్ చేసుకుని ఇలాంటి బాక్స్లో పెట్టుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇలా కాకుండా ఇన్ కేస్ టూ వన్ జీరో అన్నాడు ఏ ప్లేన్ అన్నాడు టూ వన్ జీరో అన్నాడు మరి టూ వన్ జీరోని ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి సార్ అంటే టూ వన్ జీరో సేమ్ రిసీవ్ ప్రాకల్ వన్ బై టూ వన్ బై వన్ వన్ బై జీరో అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది వన్ బై టూ అవుతుంది వై యాక్సిస్ అనేది వన్ యూనిట్ టూ జెడ్ యాక్సిస్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఓకే జెడ్ యాక్సిస్ వదిలేస్తే ఇదిగో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇదిగో వై యాక్సిస్ ఇదిగో జెడ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ వరకు మన అందరికీ తెలుసున్నదే ఇక ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ని ప్లేన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది హాఫ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ డిస్టెన్స్లో చేస్తుంది ఇది మొత్తం మనం ఎంత అనుకున్నాం వన్ యూనిట్ అనుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇందులో సగం తీసుకుందాం ఓకే సో ఇందులో సగం తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా ఇది పేరల్గా ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా సో ఇందులో కూడా ఇది సగం ఓకే ఇక ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ తీసేసుకున్నాం ఇది పక్కన పెడితే ఇక వై యాక్సిస్ ఎంత వన్ యూనిట్ ఇదిగో వన్ యూనిట్ ఓకే ముందు దాన్ని మనం యాడ్ చేసేద్దాం సో యాడ్ చేస్తే ఇదిగో ఓకే బ్యాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్కి వద్దాం ఫ్రంట్కి వస్తే ఏంది ఇదిగో దీనికి వై యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిసే కదా వర్టికల్ యాక్సిస్ వన్ యూనిట్ అవుతుంది ఇది ఇది ప్యారల్ అంటే వై యాక్సిస్ ఓకే అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి వెళ
अपवर्ड डैरक्षन पॉजिट वै ऐक्स सो अला दिशे मन मुझे वस्तु जेड ऐक्स ओके मैं बार वन जीरो याज यूजल मन एप्ला वीट की रेसी प्रकल चुस्क वन बै वन वन बै जीरो अं वन बै जीरो ओके इधला एक्स एक्सएसो वन एला जेड ऐक्सो वै ऐक्स जेड ऐक्सो इनफिनी अच्छे मन की इकड़ हेच्चीद हेचने मेल रेस कदमी सो दीद मैनस मैनस दीन अंत एक्स एक्स इपटर मन ड्रा चुना एक्ला फ्रंट के वन यून इपड़ेमं ओके मैनस वन अट्ना का बट्टी बैक अंत यह पाइंट तीस मरी पाइंट तीस तरह वाट अब रिमेन सो रिमेन एम अवसर ले मन की ओके सो इध वन यून का बट्टी इपड़ प्लेन अने सारी पाइंटने एक् लो चूँ सो इध वन का बट्टी मैनस वन का बट्टी इधर मैनस वन आटोमेटिक ओके इधर मैनस वन इध मैनस वन सो आटोमेट मन की एम होते इधेडेड रीजियन कदा षेडेड रीजियन अनेेडेड रीजियन अने की बार वन जीरो जीरो अके मन की टेक्स्ट बुक्स अभी एडना इच्छा ये फ्रंट पार्ट चूप्चर डैरेक्ट बैक पार्टे चूपार सो चूपन मैं अला वाक मैं ओके इला ड्रा चुस्क तरह मैं चेयरेंटे सो वै हाव टू रिमूव दिश वन सो रिमूव चेसा तपेम का बटन ऐक्स रिप्रजेशन चला खचिता मेरा इवा ओके थैंक यू